വെൽക്കം ടു പാരീസ് മൂമെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെജ് കുഞ്ഞി പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഇതൊരു നോമ്പുതുറ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹിറ്റിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടി കിട്ടി കാണുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞി പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിപ്പിടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിലിപ്പം ഇറച്ചി ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പം നോൺ വെജിൻ്റെ അതേ രീതി വെജ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു മലബാർ ഡിഷാണ് അതിനെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഇതിലാക്കി ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പം ഇതിലെ ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ വീണാസ് കറിവേളി നിന്നാണ് കണ്ടിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പം ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ആരെങ്കിലും മീനാസ് കറികളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം കേട്ടോ നല്ലൊരു ചാനലാണ് ചേച്ചിയുടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എന്നാലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം അപ്പം ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ഫോളോ ചെയ്യാറ് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് എന്തിലേലും ഒക്കെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്താണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ചിക്കൻ കറി പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ സവാള മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകവും പേസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് ചതച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനിപ്പം ആദ്യം അപ്പം അത് ആദ്യം നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇതൊരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇപ്പം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം അത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം സവാള എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കറിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കടിക്കാതെ അധികം കടിക്കാതിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനിത് ആദ്യമേ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണിത് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയേണ്ടതായിരുന്നു മറന്നു പോയതാ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മളിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പൊട്ടറ്റോ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തും എടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി എരിവൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാൻ
വാടി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മറിക്കണ്ട വാള ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളി പിരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പം കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗരം മസാല തീർന്നിരിക്കുക ഞാൻ അപ്പം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ആ പച്ച മണം മാറണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ മണമൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം അപ്പം ഇതാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ റെസിപ്പി അല്ലേ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ അപ്പം ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്ക എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പം പിന്നെ ഒട്ടും അതിൽ വെള്ളമായ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം എണ്ണയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിച്ചിരി ഒന്ന് മാറി നിന്ന് വേണം അതിലേക്ക് ഇടാൻ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെറുതെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ആകെ മൊത്തവും സ്മാഷായിട്ട് അങ്ങ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവില്ല കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ടേസ്റ്റിന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുഴുങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോഴി മാറ്റാം അതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും സവാളയും മസാലകളെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിങ്ങനെ വരണ്ട നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ആയിട്ടൊക്കെ വേണം എങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കറികളിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം വേണം ചേർക്കുക അത് വീണ ചേച്ചി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് 
അത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടെ പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറുകുന്ന ഒരു കറിയാക്കും കേട്ടോ കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇരി ഇരിക്കും തോറും ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ലുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ പക്ഷെ ചിക്കൻ ഇല്ലതാനും ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അതിന് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ എണ്ണ തിളിഞ്ഞൊക്കെ വരും അപ്പോഴാണ് ആ കറികളുടെ എല്ലാം മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ വഴറ്റി ചെയ്യുന്ന കറികൾക്കൊക്കെ ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറുകിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു മിനിപ്പണിയുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് എല്ലാ നാരം ഗ്രിപ്സിലും നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഞെരടി ഒന്ന് ഇടുക ഇതൊരു നല്ല മണമാണ് ഇതിങ്ങനെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി പാട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് അടച്ച് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ അതായത് ഇറച്ചി പിടിയുടെ പിടി അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യം അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇല്ല നല്ല നൈസ് അരിപ്പൊടി അതൊരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആൾ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും പൊതുവെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല ജീരകവും തേങ്ങയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പൊടിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ തേങ്ങ ജീരക കൂട്ട് ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവും തേങ്ങ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊരു ഒരു കപ്പോളമൊക്കെ കാണും ഈ തേങ്ങ അപ്പം ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കഴിവുന്ന തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കുഴയ്ക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ആറാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ആറാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ചൂടല്ലേ ഇതൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂട് വേണം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പം കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൈ ഇടാൻ ഭാഗത്തിന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും എടുത്ത് കുഴയ്ക്കാം ചതിയൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ അല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് പിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാറിന് ഇടാറ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിലുള്ള ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇനി ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ചെയ്യ
अब अच्छे या का ना रसल का कुंकुटी अत्र भंगी अब ना क्षम अनुस कुछ चल वलिए पति चल कुपति अब ना उलकिंग चिकन चिकन कई अब उलकिंग ग्रेवियो इतनी अब इत रूम कूड़ी ना मिक्सि चूड़ी तलची अल्प नेर्त मिक्स रूम नीट न पणियो कुपति पेट कौंबुदी समय तक मुस्लिमस पुदे डिशाद अजिटेन आकलू अब एल ट्रे नोक अब या बोल जस्ट फोटो वेट कल गाष अब इष्ट विचार ट्राई चेक नोक इन ना कहूँ कुछ व्यतस्तुट ट्राई चेज फीड्बाक अब नमुक अड़ ब्लोगू का बाय थैंक यू